എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന വലിയ വിശ്വാസ പ്രമാണം പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മാർത്തോമാസ് ലിഹായുടെ അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് കേരളത്തിലെയും ഭാരതത്തിലെയും ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയിലെയും സീറോ മലബാർ വിശ്വാസികൾ വിശാല മാണ്ഡ്യ രൂപതയിൽ മതബോധന കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു വയസ്സ് പൂർത്തിയാവുന്ന ദിനം കൂടിയാണിന്ന് പ്രവർത്തന രഹിതമായ വിശ്വാസം നിർജ്ജീവമാണെന്ന് തിരുവചനം മുറുക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സജീവമായ ദൈവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു പുതുതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ദൗത്യവും ലക്ഷ്യവും നാൽപ്പതിലേറെ മതബോധന കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ഇടവകകളിലൂടെയും ദിവ്യകാരുണ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയും വിശ്വാസ പരിശീലനം നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് ധർമ്മാരാം കൊങ്ങസാന്തര സുൽത്താൻ പാളയ മത്തിക്കരെ ഹിംഗൽ എന്നീ അഞ്ച് ഫൊറോനകളിലായി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മതാധ്യാപകരുടെ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനം വഴി ഏഴായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഈ അധ്യയന വർഷം നാം വിശ്വാസ പരിശീലനം നൽകിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് കല്ലുകളം അച്ഛനാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി മതബോധന കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടറിയുടെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് സെന്റ് തോമസ് ഫൊറോനയുടെ വികാരി ദീപികയുടെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ എന്നീ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ രൂപതയുടെ മതബോധന രംഗത്ത് വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയും നയചാതുര്യത്തോടെയും ശ്രദ്ധേയമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ തുച്ചർഗമായ സേവനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് അച്ഛൻ നൽകിയത് ബാംഗ്ലൂരിലെ സേവനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇടവേള നൽകിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ചാവറപിതാവിൻ്റെ പാദസ്പർശങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹീതമായ കൈനഗിരിയിലേക്ക് പുതിയ ദൗത്യവും ഏറ്റെടുത്തു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട തോമസ് അച്ഛനെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു പുതിയ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു അച്ഛനോടൊപ്പം ഒത്തൊരുമയോടെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് മൈലാടൂർ അച്ഛനെയും സിസ്റ്റർ സോളി മരിയായേയും ജോസ് വേങ്ങത്തടം ജോസഫ് തോമസ് മാമ്പറമ്പിൽ മാത്യു മാളിയേക്കൽ സാബു ജോർജ് എന്നിവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു ചെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് തീയതികളിലായി ധർമ്മാരാം സെന്റ് തോമസ് ഫൊറോന ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു പോയ വർഷത്തെ ആദ്യ പരിപാടി ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത മതബോധന ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന ജോസ് വടക്കൻ അച്ഛനായിരുന്നു ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് നമ്മുടെ മതാധ്യാപകർക്ക് ഒരു പുതിയ ചൈതന്യത്തോടെ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഈ ക്ലാസുകൾ സഹായകരമായിരുന്നു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അധ്യാപന സഹായികൾ സീഡികൾ റഫറൻസ് ബുക്കുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഞായറാഴ്ച അഞ്ച് മണിക്ക് സെന്റ് തോമസ് പാരിഷ് ഹാളിൽ വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷത്തെ വാർഷിക സമ്മാനദാന ചടങ്ങ് നടത്തപ്പെട്ടു പ്രൌഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിന് മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിയത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആന്റണി കരിയൽ പിതാവ് തന്നെയായിരുന്നു വികാരി ജനറൽ മാത്യു കോയ്ക്കര അച്ഛന്റെ മഹനീയ സാന്നിധ്യം വേദിയെ അലങ്കരിച്ചു ഫാമിലി ബൈബിൾ കിസ് സ്റ്റുഡൻസ് ബൈബിൾ കിഫ്റ്റ്സ് സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം എന്നിവയിലെ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടു ആനിമേഷൻ ടീം അംഗങ്ങളെയും നിസ്വാർത്ഥ സേവനം നൽകിയ മതാധ്യാപകരെയും അനുമോദിക്കുന്നതിനുള്ള വേദി കൂടിയായിരുന്നു പ്രസ്തുത ചടങ്ങ് ഓരോ കാറ്റഗറിയിലെ മികച്ച സൺഡേ സ്കൂളുകൾക്ക് ഈ വർഷം മുതൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ എവറോളിംഗ് ട്രോഫിക്ക് ഹൊങ്ങസാന്തറ ഹോളി ഫാമിലി ഫൊറൈൻ ചർച്ച് കസവറളി സെന്റ് നോബേർട്ട് ചർച്ച് ആനേപ്പള്ളയ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ചർച്ച് വിജയനഗർ മേരി മാതാ ചർച്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സൺഡേ സ്കൂളുകൾ അർഹമായി വിജയികൾക്ക് അനുമോദനങ്ങൾ പോയ വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനായി ആദ്യത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് ജൂലൈ പത്തിന് സെന്റ് മേരീസ് ചർച്ച് ബസവനഗർ കഗദാസ്പുരയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു ഇരുപത്തേഴ് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നായി എഴുപത്തഞ്ച് പ്രതിനിധികൾ പ്രസ്തുത സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കുടുംബാംഗങ്ങളിലൂടെ പങ്കാളിത്തം വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാമിലി ബൈബിൾ കിസ് സെന്റ് നോബോർട്ട് ചർച്ച് കസവനഹള്ളിയിൽ വെച്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് നടത്തപ്പെട്ടു നാൽപ്പത് കുടുംബങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ആറ് ടീമുകൾ ഫൈനൽ റൌണ്ടിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആവേശകരമായ മത്സരത്തിനൊടുവിൽ സെന്റ് മേരീസ് ചർച്ച് ബസവനഗർ കഗദാസ്പുര ഒന്നാം സ്ഥാനവും ഹോളി ഫാമിലി ഫൊറൈൻ ചർച്ച് ഹൊങ്ങസാന്തര രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസിസി ചർച്ച് ലിംഗരാജപുരവും സാന്തോം ചർച്ച് ഹുളിമാവും മൂന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു വിജയികൾക്ക് അനുമോദനങ്ങൾ ഈ വർഷത്തെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ബൈബിൾ കിസ് ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് സെന്റ് കുരിയാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ ചർച്ച് ഈ
വിവിധ ഇടവകളിൽ നിന്നായി കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളുമായി മുന്നൂറ്റമ്പത് പേർ ഈ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു രാവിലെ വിശുദ്ധ കുർബാന ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു കോയിക്കര അച്ഛൻ്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു പിന്നീട് നമ്മുടെ അഭിവന്ദ്യ ആന്റണി കരിയിൽ പിതാവ് കുട്ടികൾക്ക് സന്ദേശം നൽകി പിതാവിനോടും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരോടുമൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കിയിരുന്നു ബ്രദർ ജോണി ഇടുക്കി കുട്ടികൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്കുമായി ക്ലാസുകൾ നടത്തി സമാപനമായി നടന്ന ആരാധനയ്ക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് കല്ലുകളം അച്ഛൻ നേതൃത്വം നൽകി ആദ്യ കുർബാനയും സ്ഥൈര്യലേപനവും സ്വീകരിച്ച കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസ തീഷ്ണത ജലിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല അവസരമായിരുന്നു ഏഞ്ചൽ സ്മീറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ എച്ച് എം മീറ്റിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നവംബർ പതിമൂന്നിന് ഹിംഗൽ ഇൻഫെൻറ്റ് ജീസസ് കത്തീഡ്രൽ ചർച്ചിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു കാറ്റിക്കിറ്റൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ മൈസൂർ റീജനിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഇത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും അൻപത് പ്രതിനിധികളടക്കം എൺപത് പേര് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തു ബൈബിൾ കലോത്സവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളും തീരുമാനങ്ങളുമായിരുന്നു ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം അതിഥികൾക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണമൊരുക്കിയ നമ്മുടെ വികാരി ജനറൽ ജോർജ് അലിക്വാച്ചനെയും ഹിംഗൽ ഇടവകാംഗങ്ങളെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു സൈറോ മലബാർ പ്രവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവേശമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ ബൈബിൾ കലോത്സവം നവംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ ധർമ്മാരാം സെൻ തോമസ് ഫ്രോയിനെ ചർച്ചിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിയാറിന് ഒന്ന് മുപ്പതിന് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട കലോത്സവം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ നൃത്തവും സംഗീതവും അഭിനയവും സർഗശേഷിയുമൊക്കെ വെളിവാക്കിയ അനുപമ വേദിയായിരുന്നു ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ സെൻറ്റ് തോമസ് ഫുറേനി ചർച്ചിനെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളി മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഹോളി ഫാമിലി ഫുറേനി ചർച്ച് കൊങ്കസാന്ദ്ര വീണ്ടും കിരീടമുയർത്തി കിരീട പോരാട്ടത്തിന് അതിശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് സെൻറ്റ് ജോസഫ് ചർച്ച് ബാബുസാപ്പാളയ രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മുടെ അഭിമന്യ രൂപതാധ്യക്ഷൻ മാർ ആന്റണി കരിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഇയർ പ്ലാനിംഗ് മീറ്റിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് സെൻറ്റ് അൽഫോൻസ ഫുറൈൻ ചെർച്ച് സുൽത്താൻ പാടയിൽ വെച്ച് മാർച്ച് അഞ്ചാം തീയതി നടത്തപ്പെട്ടു വിവിധ ഇടവുകളിൽ നിന്നായി എൺപത് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് അടുത്ത വർഷത്തെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രധാന പരിപാടികളുടെയും തീയതികളും വേദികളും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു മതബോധനത്തിൻ്റെ അത്യാവശ്യ ഘടകമായ സെമസ്റ്റർ എക്സാമുകൾ നവംബർ മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിൽ അതാത് സൺഡേ സ്കൂളുകളിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ തയ്യാറാക്കിയ ആനിമേഷൻ ടീം അംഗങ്ങളെയും അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ സോളി മരിയ സി എം സിയെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ടോപ്പേഴ്സിനായി സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് രണ്ട് സെൻറ്ററുകളിലായി നടത്തപ്പെട്ടു ബാംഗ്ലൂർ റീജനിൽ നിന്നുള്ളവർക്കായി ധർമ്മറാം ക്രൈസ് സ്കൂളിലും മൈസൂരിൽ നിന്നുള്ളവർക്കായി ഹിംഗൽ ഇൻഫെൻ ജീസസ് കത്തീഡ്രലും വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ട സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിൽ അറുന്നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു നമ്മുടെ മതാധ്യാപകരുടെ നിസ്വാർത്ഥമായ സഹകരണം കൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി അന്ന് തന്നെ ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ് സെൻറ്റ് തോമസ് ചെർച്ച് ജാലകള്ളി ഹോളി ഫാമിലി ചർച്ച് ഹൊങ്ങസാന്തര സെൻറ്റ് മേരീസ് ചർച്ച് ബസവനഗർ കകദാസ്പുര എന്നീ യൂണിറ്റുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടിയത് വിജയികൾക്കെല്ലാം അനുമോദനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ചുടുവെപ്പായിരുന്നു തിയോളജി ഓഫ് ബോഡി സെമിനാറുകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രവും മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയിലെ ദൈവിക പദ്ധതികളും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കാറ്റഗറ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ടി ഒ ബി സെമിനാറുകളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് ബാംഗ്ലൂർ പോലെയുള്ള മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള ശരിയായ അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട കല്ലുകളം അച്ഛനെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ടി ഒ ബി ഫോർ ലൈഫ് മിഷൻ എന്ന ആഗോള പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ബാബു ജോൺസാറാണ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനും പതിനേഴിനുമായി നടന്ന ഒന്നാം ഘട്ട സെമിനാറിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് നമ്മുടെ രൂപതയിലെ ഒട്ടുമിക്ക മതാധ്യാപകരും ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചു വന്നത് അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു നമ്മൾ രൂപീകരിച്ച റിസോർസ് ടീമിനും മറ്റു ലീഡേഴ്സിനുമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ സെൻറ്റ് തോമസ് ഫുറൈൻ ചർച്ചിൽ വെച്ച് നടത
അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതി നാം ഈ വർഷവും തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ജേതാക്കൾ എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫികൾ തിരികെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം ഇവയ്ക്ക് പുതിയ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇനി പറയുന്നത് പോലെയാണ് കാറ്റഗറി വൺ എബോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് കാറ്റഗറി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് നയൻ യൂണിറ്റ്സ് കാറ്റഗറി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് നയൻ യൂണിറ്റ്സ് കാറ്റഗറി ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഇലവൺ യൂണിറ്റ്സ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെ മികച്ച യൂണിറ്റുകൾ ഏതാണെന്നറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ടെന്നറിയാം അതറിയണമെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം കൂടി കാത്തിരുന്നേ മതിയാവൂ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടെ പങ്കെടുക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സീറോ മലബാർ മലയാളം കുർബാനയുടെ ട്രാൻസ്ട്രേഷനും ഇംഗ്ലീഷ് കുർബാനയും ഒറ്റ പുസ്തകമായി പുറത്തിറക്കുവാൻ ഈ വർഷം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും മാമുദീസ സ്വീകരിക്കുന്ന മുതിർന്നവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഇനിഷ്യേഷൻ ടു കാത്തലിക് ഫെയ്ത്ത് എന്ന പുസ്തകവും പുറത്തിറക്കുകയുണ്ടായി കുട്ടികൾക്ക് ദൈവചനം അനായാസവും രസകരവുമായി പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ബൈബിൾ ഡിസ്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു ശ്രദ്ധേയ സംരംഭമായിരുന്നു സ്പിരിച്വൽ ഡൈജസ്റ്റ് എന്ന ക്രൈസ്തവ പ്രസിദ്ധീകരണവും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ വർഷം നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെയും സഭയുടെയും ശിരസെന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലിഖ കൊറിന്തോസാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശിരസാണ് ശരീരത്തെ നയിക്കുന്നത് കാറ്റഗറ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ എന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ ശിരസ് ഇവിടെ മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ചാവറപ്പിതാവിൻ്റെ ജന്മഭൂമിയിലേക്ക് ദൗത്യവുമായി പോയിരിക്കുന്ന തോമസ് കല്ലുകളം അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ചാവറയച്ചിൻ്റെ കർമ്മഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇതാ നമുക്കൊരു പുതിയ നായകനെ തീരിക്കുന്നു റെവറൻ ഫാദർ സിറിയക് മഠത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറിയക് അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാണ്ഡ്യ രൂപത മതബോധന കമ്മീഷൻ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമായി പ്രവർത്തിച്ച് വിശ്വാസ പരിശീലനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കി യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിനായി വിശ്വാസികളുടെ ഒരു സൈന്യത്തെ രൂപീകരിക്കുവാൻ ഇടിയാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പോയ വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു വിനയത്തോടെ ജെയ്സൻ ജെ തടത്തിൽ മെമ്പർ കമ്മീഷൻ ഫോർ ബൈബിൾ ആൻഡ് കാറ്റഗറ്റിക്സ് എ പാർക്കി ഓഫ് മാണ്ഡിയ